সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখে থাকেন আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ স্পেশালিস্ট প্রফেশনাল তারাই আসেন এই অনুষ্ঠানে এবং আপনাদের প্রশ্ন এবং বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক আমরা তথ্য উপস্থাপন করি আমাদের আজকে সৌভাগ্য হয়েছে আমরা একজন ডাক্তারকে পেয়েছি আমরা পেয়েছি ডাক্তার ফেরদৌসি শিল্পী স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক যেহেতু আমরা একজন ডাক্তার পেয়েছি আমরা অবশ্যই এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে বিষয়ে এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তিনি পরামর্শ বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবেন এবং আজকে আমাদের নির্ধারিত বিষয় হচ্ছে অ্যালার্জি ফেরদুসি শিল্পে আমরা বলছিলাম যে বিশেষ করে সিজন পরিবর্তন কিংবা অনেকগুলো কারণে নানান সময়ে বিভিন্ন টাইপের মানুষের অ্যালার্জি হয় এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব শুরুতেই ভূমিকাতে কি বলবেন অ্যালার্জি সম্পর্কে অ্যালার্জি আসলে খুব কমন একটা ডিজিজ আজকাল আজকাল স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা গেছে প্রায় আমেরিকায় প্রায় তিরিশ পার্সেন্ট লোকজনের কেউ বিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট লোকজনের অ্যালার্জির সিমটম আছে মানে বিশ থেকে তিরিশ ভাগ মানুষ ইটস এ ভেরি হাই প্রিভালেন্স এবং এবং এটা সাধারণত সাধারণত বিভিন্ন রকমের অ্যালার্জি থাকে এটা এক মানে এনভায়রনমেন্টাল বা যে কোনো অ্যালার্জেন যেটা আমাদের শরীর অ্যাকসেপ্ট করে না ওটাতে যখন আমরা এক্সপোজ হই তখন অ্যালার্জির সিমটমগুলো শুরু হয় এবং অ্যালার্জিটা ইট ক্যান বি সিজনাল আর ইট ক্যান বি পেরিনিয়াল মানে এটা কখনো সিজনের সাথে হয় কারো কারো আছে সারা বছর ধরে হয় আচ্ছা তো সিজনাল যেটা হয় এটা হলো যেমন স্প্রিং এ পোলেন অ্যালার্জি স্পোর থেকে অ্যালার্জি হয় সামারে অ্যালার্জি হয় গ্রাস থেকে মোস্টলি ট্রি পোলেন থেকে ফলে এসে খুব পপুলার একটা নাম আছে বলে হে ফিভার বেসিকলি তখনও কিছু কিছু গ্রাস এবং রাগ উইড তারপরে মোল্ড থেকে অ্যালার্জি হয় যাদের পেরিনিয়াল মানে সারা বছর ধরে অ্যালার্জি থাকে তাদের সাধারণত এনভায়রনমেন্টাল অ্যালার্জিটা বেশি হয় এবং এই অ্যালার্জি রেট গত নতুন একটা স্ট্যাটিস্টিক্সে বলছে যে গত দশ বছরে প্রায় চার গুণ বেড়ে গেছে অ্যালার্জির সিমটমের মানে এই যে আপনি বলছেন যে পরিসংখ্যানে এত বাড়িয়ে দিয়েছে সে কারণগুলো সম্পর্কে আসব তার আগে কি আপনি একটু লক্ষণগুলো বলে নেবেন লক্ষণ শুরু হয় যেমন যখন পোলেন বা ইউনো কোনো অ্যালার্জেনের প্রতি এক্সপোজ হয় চোখ দিয়ে পানি পড়ে চোখ চুলকায় চোখ চোখে জ্বালা পোড়া করে নাক দিয়ে পানি পড়ে হাঁচি হয় বারবার ইউনো কফ হয় এবং কারো কারো আরও আরও একটু ডিপ হয় পোস্ট নেজেল ড্রিপ বলি আমরা যাকে যে কনস্ট্যান্ট নাকের পেছন দিয়ে পানি পড়ে তারপরে এটা যদি আর একটু সিরিয়াস হয় ব্রঙ্কোস প্যাজম হতে পারে আমরা যেটাকে আর কি সোজা ভাষায় অ্যাজমা বলে থাকি এবং এটা যখন বাচ্চাদের বা বড়দের সব মানে অনেক দিন ধরে হয় অনেকগুলো সাইড এফেক্ট দেখা যায় অনেক যেমন বাচ্চারা অ্যাটেনশন ডেফিসিট হয় ওরা পড়াশোনায় কনসেনট্রেট করতে পারে না পরীক্ষার টেস্ট রেজাল্ট খারাপ হয় একটা ক্রনিক ফ্যাটিক থাকে অনেকের এই সময়টাতে যাদের পেরিনিয়াল অ্যালার্জি থাকে অনেক ফ্যাটিক থাকে এবং বলা হচ্ছে যে এটার একটা হিউজ হিউজ কি বলে একটা ইকোনমিক ফ্যাক্টর আছে যে বলছে যে প্রায় অ্যাবাউট টোয়েন্টি এইট মিলিয়ন ওয়ার্কিং ডে আমরা মিস করি জাস্ট বিকজ অফ অ্যালার্জি অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ ডিজিজ ইন আমেরিকা ইন দ্য টার্মস যে ইকোনমিস্টরা বলছে বলছে যে অ্যাবাউট সিক্স বিলিয়ন ডলার লস হয় প্রতি বছর জাস্ট অ্যালার্জি সো ইউনো ইটস এ সিরিয়াস সিরিয়াস প্রবলেম এবং যেহেতু প্রবলেমটা দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে এটা ইন জেনারেল একটা একটা সমস্যা আরেকটি বিষয় আপনার কথার প্রসঙ্গে আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম সেটি হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে ওয়ার্কিং পিপলদের কথা বাচ্চাদের কথা কোনো বয়সের সীমারেখা আছে না সব ধরনের মানুষের মাঝে অ্যালার্জি সমানভাবে দেখা যায় না নাকি নির্দিষ্ট একটি বয়সে বেশি সংখ্যক অ্যালার্জি রোগী দেখতে পান আপনারা আমি অ্যাডাল্ট মেডিসিন প্র্যাকটিস করি তবে সাধারণত দুই বছরের নিচে বাচ্চাদের অ্যালার্জি দেখা যায় না এবং এটা কারণ হচ্ছে অ্যালার্জিটা হয় হলো গিয়ে একটা অ্যালার্জেন একটা বারবার এক্সপোজার থেকে 
হ্যাঁ এবং একটা বাচ্চা সাধারণত অতটা দুই বছরের নিচে বাচ্চাদের বলা হয় যে ওরা অতটা এক্সপোজ না এক নাম্বার আর তাছাড়া ওরা ওরা তখন ওদের ইমিউন সিস্টেমটা বিল্ড হয় তো আমাদের ইমিউন সিস্টেম যখন কোনো কিছুর প্রতি এক্সপোজ হয় অ্যাট আর্লি স্টেজ মায়ের পেট থেকে শুরু করে আপ টু সার্টেন লাইক দু তিন বছর বয়স পর্যন্ত ইট গোস টু এ লার্নিং প্রসেস তো এই বয়সে আমরা যেগুলোর প্রতি এক্সপোজ হই সেগুলোর প্রতি আমরা সাধারণত অ্যালার্জি ডেভেলপ করি না কিন্তু তারপরে আমরা আস্তে আস্তে অ্যালার্জি ডেভেলপ করতে থাকি এবং এটার কোনো এইজ লিমিট নাই তবে ইউনো অ্যাডাল্টরা যত বেশি এক্সপোজ হয় এবং প্রতিবার বা প্রতি বছর এক্সপোজারের সাথে সাথে অ্যালার্জি পরিমাণটা আর একটু সিভিয়ার হতে থাকে মানে বাড়তে থাকে এবং আপনি বলছিলেন আজকাল হচ্ছে অ্যালার্জির সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে সেই জায়গাটি থেকে একটু যদি জানতে চাই যে কারণগুলো কি কি মানে কি কারণে এই অ্যালার্জি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে আবার কি কারণে অ্যালার্জি হয় মানে রিসার্চে যেগুলো বলছে যে ফার্স্ট বর্ন মানে প্রথম বাচ্চা ইফ ইটস এ মেল বাচ্চা তারপর বাবা বাবা মা বিশেষ করে মা যদি গর্ভ অবস্থায় স্মোক করে থাকে তারপরে বাচ্চাদের বলছে যে আজকালকার বাচ্চারা এনভায়রনমেন্টের প্রতি এক্সপোজ খুব খুবই কম মানে নেচারের প্রতি এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম বলছে যে লাইক একশো বছর আগে আমরা দিনের বেশিরভাগ অংশটাই বাইরে থাকতাম এবং তারপরও বাড়ির ভেতরে হিটিং ছিল তারপরে সেই সব সময় অনেক প্যারাসাইড রোগ জীবাণু ছিল এগুলোর প্রতি এক্সপোজ হওয়ার কারণে আমাদের ইমিউনিটিটা অনেক বেশি স্ট্রংগার ছিল অ্যান্ড ইটস ইটস বিন ডকুমেন্টেড দ্যাট সিন্স এইটিন নাইনটি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন শুরু হওয়ার পর থেকে আস্তে আস্তে আমরা যেভাবে ঘরে বন্দি হয়ে যাচ্ছি মানে নাও ডেজ একটা বাচ্চা বলছে যে প্রায় আঠারো থেকে তেইশ ঘন্টা পর্যন্ত বাসার মধ্যে থাকে গত এক মাস ধরে আমার অ্যালার্জির সমস্যা দেখা যাচ্ছে অ্যালার্জিটা ঠিক আগে সাধারণত আমার চোখে চোখ চুলকাইতো এবং নাকের বিগত বছরে কিন্তু এই বছর আমার শরীরে পুরো র্যাশ র্যাশ হওয়া শুরু করছে শরীরে একটু ছোট করে লাল র্যাশ দেখা যায় তারপরে আস্তে 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 এটা বড় হয়ে মিলিন হয়ে যায় কিন্তু পুরো এক মাস ধরে আমার চলতেছে আমি প্রাইমারি ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলাম আমাকে জিনিস ট্যাগ এন্ড জাইন ট্যাগ দুইটা করে খাইতে বলছি আমি খাচ্ছি কিন্তু তারপরেও যাচ্ছে না তারপরেও আসতেছি আবার সঙ্গে স্ট্রেট ট্যাবলেটও দিছিল স্ট্রেট ট্যাবলেটও খাইলাম আপনার <laughs> আপনাকে প্রোটেক্ট করতে হলে আপনার আপনাকে আমার খুব খুব আপনি কি বাইরে গেলে যদি হয় আপনি সব আপনি চেষ্টা করবেন যাতে বাইরে থেকে আসার সাথে সাথে আপনার কাপড় চাপড় চেঞ্জ করে ফেলতে আপনার এনভায়রনমেন্টাল এটা আপনার একজন অ্যালার্জেনের সাথে অ্যালার্জিস্টের সাথে কথা বলে আপনাকে বের করতে হবে আপনার এক্স্যাক্টলি কোন ধরনের অ্যালার্জিতে এক্সপোজারে আপনার অ্যালার্জি হচ্ছে এবং সেটা সেটা আপনাকে প্রিভেন্ট করতে হবে তবে আপনি নিজে যেটা করতে পারেন আনটিল আপনি ওখানে যাওয়া পর্যন্ত আপনি খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করে দেখবেন যে আপনার কি কোনো গাছে বাসার বাইরে গেলে কোনো গাছের পোলেনের এক্সপোজারে হচ্ছে কি ঘাস কাটার সময় হচ্ছে কিংবা আপনার ডিটারজেন্ট থেকে হচ্ছে আপনি এটা বা কোনো একটা কসমেটিক্স বা সাবান এগুলো থেকে হচ্ছে কি না এটা আপনি খেয়াল করার চেষ্টা করেন দ্যাট উইল হেল্প ইউ অ্যান্ড হেল্প ইউর ফিজিশিয়ান টু মেক দ্য ডিসিশন আপনার নেকের কাছে এরকম হচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে চুলকাচ্ছে আবার পায়ে আমি সক্স পড়ছি সক্স আবার দেখি ওই ঠিক সেম যদি আস্তে আস্তে বড় হয়ে 
ছোট একদিনের মধ্যে আবার বড় হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে কারণ <laughs> আপনার <laughs> এবং <laughs> আরেকটি পরামর্শ দিচ্ছিলেন সেখান থেকে যদি আমি প্রশ্নটি করি আপনাকে এভাবে আপনি বলছিলেন যে আমাকে নিজে চিহ্নিত করতে হবে যে কোথায় আমার অ্যালার্জি সমস্যা হচ্ছে তাহলে আমার ডাক্তার খুব সুবিধা হবে তো সেই জায়গাটি থেকে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না যে আমার কিসে থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে তো সেই জায়গাটিতে আমরা খেয়াল করব কিভাবে সতর্কতার যে জায়গা সতর্কতা বলতে পারি প্রিভেনশন তবে আমি উনি যেহেতু একজন পেশেন্ট আমি শিওর উনি যখন একজন ফিজিশিয়ানের কাছে যাবেন ওনার অনেক ডিটেল কোয়েশ্চেন এয়ার ফেস করতে হবে ডাক্তার অনেক 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 বিশেষ করে অ্যালার্জির জন্য অনেক প্রশ্ন করতে এবং এগুলোর উত্তর দিলে সাধারণত প্রশ্ন থেকে আমরা প্রশ্ন থেকে আমরা সমস্যাটা খুঁজে বেড়ার উত্তর থেকে সমস্যাটা খুঁজে বেড়ার চেষ্টা করি তারপরে না হলে আমাদের ডায়াগনস্টিক টেস্টে যেতে হবে এবং দেওয়ার ইজ এক্সটেনসিভ অ্যালার্জি অ্যালার্জেন টেস্ট অ্যাভেলেবল এবং ওটা খুব ওটা খুব স্পেসিফিক ডায়াগনোসিসে পৌঁছানো যায় ওটার মাধ্যমে সো আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করলে নিশ্চয়ই আপনার ডাক্তার আপনার একটা সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করবেন আমরা প্রসঙ্গে ছিলাম যে কি কি কারণে অ্যালার্জি হতে পারে তার মাঝে আপনি উত্তর দিচ্ছিলেন সেই জায়গাটি থেকে আর কোন কোন তথ্য যুক্ত করবেন আপনার শরীরের বাইরে যে কোনো জিনিসের প্রতি আপনি এক্সপোজ হন এবং সেটা যদি শরীর সহজ ভাবে গ্রহণ না করে Uh, if the body reacts to it, you know, body has a mechanism, immune mechanism, immune system has a data respond to it. Mm-hmm. So, the immune response is because of the body's histamine bullet, like a like chemical release, and because of the data, we can see the different symptoms of the symptom. Dekhte Ebon, this can be anything. So, in our everyday life, we have to say that allergy is very good. আমাদের খাবারে অনেক কেমিক্যালস থাকছে আজকাল আমরা এমনিতে ডে টু ডে লাইফে স্পেশালি হয় আমাদের গার্ডেন বলেন আর আমাদের বাসার ভেতরে বলেন আমরা অনেক কেমিক্যালের প্রতি এক্সপোজ আমরা সব কিছুতে কেমিক্যাল ইউজ করছি এবং এই এক্সপোজারটা আমাদের অনেক সময় বারবার এক্সপোজার থেকে অনেকেই অ্যালার্জি ডেভেলপ করছে উইদার ওয়েদার ইটস এক্সিমেটাস চেঞ্জেস ওর ইউনো ইটস ইউনো আমরা যেটা বলি যে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস চোখে নাকে মুখে সাধারণত রেসপিটোরি সিস্টেমটাই অ্যাফেক্টেড হয় বেশি 
আরেকটি বিষয় যদি জানতে চাই যে খুব সাধারণ ভাবে যে আমরা যারা সাধারণ মানুষ অনেক সময় অ্যালার্জি হলে অসুস্থও ফিল করি এটি তো ছোঁয়া আছে নয় একজন আরেকজনের সেই জায়গাটি থেকে যদি আপনি একটু কারণ আমরা অনেক সময় যারা সাধারণ মানুষ আপনাদের মতো বিশেষজ্ঞ না এই বিষয়ে একজনের যখন চোখ দিয়ে পানি পড়ছে চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে তখন আমিও আতঙ্কিত হই তার দ্বারা আমি প্রভাবিত হব কিনা সেই জায়গাটিতে ডাক্তারি ভাষায় কি বলে আচ্ছা আমি আপনার প্রশ্নটা মানে যে এটা ইনফেকশন না এটা এটা অ্যালার্জিটা কি ছোঁয়া আছে কিনা অ্যালার্জিটা ছো অ্যাবসলিউটলি ছোঁয়া আছে না এটা একদমই আমার ব্যক্তিগত রেসপন্স টু দ্য এনভায়রনমেন্ট কিন্তু অনেক সময় যেমন ভাইরাল ফ্লু ফ্লু বা ভাইরাল ডিজিজগুলো বা ইভেন আর্লি স্টেজেস অফ ব্যাকটেরিয়াল কনজেন্টিভাইটিস সাইনোসাইটিস এগুলো দিস শুরু হলো এবং আপনি ধরেন গা ব্যথা করে আরো আরো অন্যান্য গা ব্যথা করে জ্বর থাকে অনেক সময় হাই ফিভার আসে এগুলোর সাথে অ্যালার্জিতে থাকে না অ্যালার্জিতে অ্যালার্জিতে প্লেন অ্যান্ড সিমটম রানি নোজ এবং অ্যালার্জিটা যেটা হয় যে ইট গোজ অন হ্যাঁ ভাইরাসটা সাধারণত উইদ ইন এ উইক আপনি ইউ এক্সপেক্ট যে ভালোর দিকে যাওয়া শুরু করেছে কিন্তু অ্যালার্জিটা ইফ ইউ কিপ অন এ গেটিং এক্সপোজ আপনার সিমটমগুলো চলতেই থাকবে এবং সতর্ক হতে হবে মানে আমার যখন অ্যালার্জির সিমটম দেখা যাচ্ছে মানে অবহেলা করার কোনো অপশন নেই না আপনি যতই এক্সপোজ হবেন আপনি তত বেশি করে ভুগবেন সো আপনাকে এটাতে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ডিপেন্ডস অন হোয়াট টাইপ অফ অ্যালার্জি নিউ হ্যাভ আপনার যদি শুধু গোলাপ গাছের অ্যালার্জি থাকে আপনি গোলাপ ফুল অ্যাভয়েড করতে পারেন কিন্তু আপনার যদি বাড়ির ডাস্ট মাইটে অ্যালার্জি থাকে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট সো ডিপেন্ডস অন হোয়াট টাইপ অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যালার্জি ইউ হ্যাভ আপনার অ্যালার্জেনের উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে আপনাকে ব্যবস্থা নিতে হবে আমার ট্রিটমেন্টের বিষয়টিতে আসবো তবে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে এর সমাধান কি এবং আমরা কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকলে অ্যালার্জি থেকে রক্ষা পেতে পারি সেটি আবহাওয়াগত কারণে হোক ফুড খাবার সংক্রান্ত হোক সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তবে সময় হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে ফেরদোসি শিল্পী আছেন আমরা কথা বলছিলাম অ্যালার্জি নিয়ে অ্যালার্জি বিভিন্ন ধরন আছে কি কি কারণে অ্যালার্জি হয় এবং আজকাল কেন অ্যালার্জি বেড়ে গেছে এসব বিষয় নিয়ে প্রশ্নের আমরা বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করছিলাম আমরা একটু ট্রিটমেন্টের জায়গাটিতে যাই যদি শুরুতে আমি জানতে চাই যে বিশেষ করে আমাদের আমেরিকাতে আমরা দেখি সিজন পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে মানুষের অ্যালার্জির সিমটমগুলো বেশি দেখা যায় এবং সিজন পরিবর্তন হওয়া মাত্রই হচ্ছে এই সব ধরনের অ্যালার্জি বিভিন্ন টাইপের অ্যালার্জি তাদের মাঝে দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন সিজন পরিবর্তন আসলে স্প্রিং এ শুরু হয় এটা শীতকালে যাদের বারো মাস অ্যালার্জি থাকে তাদের তো পেরিনিয়াল অ্যালার্জি তাদের এক ধরনের প্রিপারেশন আর যাদের সিজনাল অ্যালার্জি স্পেশালি স্প্রিং এ পোলেন কাউন্ট খুব হাই থাকে এবং তখন দেখা যায় যে একটা বড় অংশের বড় অংশের একটা অ্যালার্জির সিমটমগুলো শুরু হয় সো তো বেস্ট ওয়ে টু প্রিভেন্ট ইট হচ্ছে যে অ্যালার্জেন্টটা অ্যাভয়েড করা আপনি সকালবেলা বাসা থেকে বের হওয়ার আগেই যেন আপনি দেখবেন যে পোলেন কাউন্টটা দেখে নেবেন প্রতিদিন টেলিভিশনে পোলেন কাউন্ট বলতে থাকে তারপরে ট্রাই না টু ওপেন দ্য উইন্ডোজ ইফ ইউর অ্যালার্জিক টু এনভায়রনমেন্ট বরং এয়ার কন্ডিশনারটা চালু রাখেন সকাল ভোর পাঁচটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত এবং বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্র নটা পর্যন্ত এই সময়টা পোলেন কাউন্ট খুব হাই থাকে আচ্ছা তারপরে হাট উইন্ডি দেয় গরম খুব উইন্ডি বাতাস যেদিন থাকে এদিন কিন্তু পোলেন কাউন্টার সাধারণত খুব বেশি থাকে ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল যাদের খুবই বেশি সমস্যা হয় এক্সপোজারটা বেশি এক্সপোজারে বেশি সমস্যা হয় আপনাদের উচিত হবে যদি দরকার হয় 
don't care how ugly it looks. Mask porte hole mask mask pore bear hoben. Ebang jada environmental outdoor environmental allergy ase. Apna jokhon bashaay dhuk ben, dhoka shomai dorjar katchte ke kapor chopor ebang juta shab khule outer layer ta khule dhukte hobe. Jate egulo ki apna balish bichana ei una jai. Karon okhan theke then you are getting exposed to it all night among a pollen allergy tapake, it will continue to bother you. So, exposure to minimize korata par aro kichuba parche jaman on a hairspray use kore, tapare synthetic clothing use kore, like egulo egulo pollen take beshi attract kore. So, apare jodi khub heavy allergy tendency thake. हेयर स्प्रे अवॉइड कर बैंड तब पर सिंथेटिक ड्रेस से देर पड़ले कॉटन ड्रेस से गुलो पढ़ चेस्टा कर बैंड जाते एलर्जेंट और तो बेशी ना है इतना हलो इन माने जाते एनवायरनमेंटल एलर्जी है तब पर बाशर भेतोरे इंटरनल एनवायरनमेंटल तो ओने के एलर्जी है इंटरनल एनवायरनमेंट ओने के एलर्जी है � प्रोचु मानुष आज से जवान डस्ट माइट डस्ट एलर्जी तार परे डॉग कैट डेंडर एलर्जी एनवायरनमेंटल इंटरनल मोल्ड एलर्जी था कि यू हैव टू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन एक्स्ट्रा राग तार परे ड्रेपिंग पॉट दा जिगलो पॉट दा कारपेट बा अननेसेसरी अननेसेसरी फैब्रिक्स डेकोरेशन एगुलो जिगलो अपने देख मो पके क्लीन करे डिफिकल्ट ए थरने चीज पत्रक तो मिनिमाइज कुत्ते हो बे एगुलो शायद तो एलर्जी एट्रैक्ट करे तार परे जेटा था के जे इंटरनल एयर एयर प्यूरिफायर पावा जाए एयर फिल्टर पावा जाए एगुलो यूज कर बे तार परे कारो थर जो कपड़ कपड़ चुपड़े बापा जब वन कॉटन ड्रेस कुलो लेस एट्रैक्ट करे तब पर अनेक ऐसे पिलो केस मैट्रेस एगुलो एगुलो चिष्टा कर बैंड जाते प्लास्टिक कवरेज कवर दिए रखा रखा जनो जाते अपना दे पोलेन पोलेन टा बा बा एलर्जी टा लेस एक्सपोज्ड है अनेक ये मैट्रेस ठेके एलर्जी है तो चेस्टा कर बैंड बा मैट्रेस के मध्य जे जे शब आर्टिफिशियल फॉर्म आते बा एक्रिलिक आते एगुलो एगुलो के कवर दे जोन अनेक शब एक एलर्जी प्रिवेंट करा जोन प्लास्टिक कवर पाव जे एगुलो यूज़ करता है बे माने शे क्षेत्रे निजे देरी प्रथम तो शोधर को थकते हो बे ए जायगटी थी के अमर जो दी एलर्जी ट्रीटमेंट � ऑंशो टाइ आश्चर्य एलर्जी डिजीज़ तो ऐतो कॉमन जे मेजरिटी ऑफ़ द ट्रीटमेंट एक्चुअली ओवर द काउंटर है आजकल ओने कुलो ओशुदी रिलीज़ करा हुए थे पब्लिक एर यूज़ करा जोनो तब वध है सबसे बेशी कॉमन एवं सबसे बेशी इफेक्टिव जेटा होते हैं नेजल नेजल स्टेरोइड पाव जाए फ्लोनेज नेजोनेक्स नेज नेसकॉर्ड विभिन्नो नामे पाव जाए नेजल स्टेरोइड एवं लोग लोग शब्द या कुन ओवर द काउंटर एवं ए ए टा होलो जिस द मोस्ट इफेक्टिव तो बे ए टा बेबोहर कोराटा आप लके properly use kotta habe eta ek bar babohar du bar babohar kole shathe shathe relief pawa jabe na apnake jeta kotta habe je at least two to three weeks babohar kole tar pore apni fall pawa shuru korben karon allergy te jeta hoy naker bhetor er mucous membrane je gulo thake je environment e thake eta khub congested hoye thake ebong khub ready to ready to you know नाइजल डिस्चार्ज जो नो कभी बोगी था के तो इतने इतने काज करते शुक्र तो एक तो शोमाई लगे दो तीन शब्द था लगे शुद्ध स्टेरोइड टा काज करते तबे एंटी एंटी हिस्टामिन ही शबे ओने कोशुत पावा जाए सबसे पॉपुलर एक तो कोशुत जेटा बाजारे सब शोमाई देखा जाए कुप कॉमन शिटा हो चाहे बेनाड्रिल एंटीहिस्टामिन टा बहुत दूध होने रास्ते एक तो जो सीडेटिव एक तो नॉन सीडेटिव तो बेनेड्रिल टा यू नो एच वन ब्लॉक रहे बंगे ए ए टा होलो गे सीडेटिव तबे नॉन सीडेटिव लोराटिडिन क्लेरिनेक्स आरो अनेक गुलो पावा जाए जेगुलो होलो नॉन सीडेटिव शेटा अपना 
lifestyle ono chahiye ba projon ono chahiye apni byabohar korte paren jar jeta je bhabe projon etara chokher chokher rhinitis chokher allergic conjunctivitis er jonno eye drop paoa jay tobe ami joto dur amar joto dur mone pore je eye drop gulo physician has to prescribe jader symptom gulo arektu arektu serious taderke prevention er jonno anti leukotriene drugs ache खूब फेमस एक औषध हलो मंटे लोकस सिंगुलर नाम खूब पावा जाए मानी जर एलार्जी सिमटमगुल खूब सिरियस और सिभियर है तरह उचित सीजन शुरू आगे ओषुदा शुरू करा जर सारा बचर ही आज तरह उचित है सारा बचर ओषुदा कंटिन्यू करा बाट साधारण तब विशेषकर एंटीमिन गोज करें एफिकेसिटा चले जाए अनेक समय आज जो क्या करा बंध कर दे तक जो करते हैं ओषुदा एक अल्टारनेट करो अन्न और एक एंटीमाम आनी कि यूज कर लें तर सूच बैक कर लें ये करते ही है बिकज दिस इज वन ट्रग दैट अनफर्चुनेटलि अनेक समय टलरेंस डेभलप करी कंतु इट्स हमारे ओषुदगलो चेन्ज करूज करते हैं कारण एवं खूब ही सरिया जर सिमटम धरें ये भद्रल कल दिए हाँ उन्हें बस सीभियर सिमटम शुने मन हलो अने के आज एजमा पर्त चले जाए अपना अवश्य उचित है अलार्जिस्टर सबसे कथा बला वे अनेकगुल टेस्ट आजकल अनेकगुल टेस्ट करा जाए तपर डिसेंसिटाइज सिसटेमिक डिसेंसिटाइजेशन करा जाए मैं अपना कीसे अलार्जी एट जो बेर जाए ये बेर डाक्त आपना के आस्ते आस्ते वो अलार्जेने एक्सपोज कर बडीटा के डिसेंसिटाइज कर चार पाँच बचर ये कंटिन्यू कर ले मोटामोटी सरिया को अलार्जी थकले आनी डिसेंसिटाइज हो जाए सो इफ इफ इट्स रियलि बदर साम एंड एंड एन ए सीभियर सीभियर सिमटम यू शुड सी दलार्जिस हमें एकदम अनुष्ठान शेष प्रांत खूब सुंदर को अलार्जी नहीं विभिन्न विषय नहीं आनी कथा कि कारण लक्षणगुलो की ट्रिटमेंट क्यों जर ओष क्च करा क्यों खूब सिरियसलि जर खूब सिभियर पर्या अलार्जी थे सब शेष उपसंहारी की बोलें अपन जदि अलार्जी समस्या थे फार्स्ट ट्राई टू प्रिभेंट इट ये एक खूब पपुलार एक ट्रिटमेंट आ मानी रेमेडी आता सब अने के बोले आपनी जी जैगाटे अपना जी जे एलिक आपनी थकें ओ एलिकार ये बोले र हानी मानी मधुटा प्रसेस कराना जस्ट मौचाक भे भेगे आना जो मधुटा ये लोकल फार्मार्स मार्केटे अनेक समय पाव जाए र हानिटा अपनी जदि खान र हान मध्य लोकल पोलेंगलो थे सो यू कैर एक्सपोज टू इट एंड दिस इज दिस इज भेरि गुड दिस इज हेल्थी आपनर एवं यो बाो देखिए एखे सब समय एनकारेज कर हानी जख अपना यूज कर ट्राई टू यूज लोकल हानी एंड र हानी एटार एक्सपोजार हेल्प कर अनेक अनेक रकम ट्रिटमेंट जस्ट टू प्रिभेंट प्रिभेंट अलार्जें बट द बेस्ट बेस्ट ट्रिटमेंट इज इन ट्राई टू एक्सपोज योर चिल्ड्रेन एज माच एज यू कैन टू द एनवायरनमेंट असंख्य धन्यवाद फिर दूसरी शिल्पी खूब सुंदर को व्याख्या कर तथ्य पा गल जीटी हे र हानी अनेक क्षेत्र पलिन जे अलार्जी से क्षेत्र में रक्षा पा जाए जैगाटी तब अवहेला कर कि नहीं सबकिछ के खूब गुरुत्व सहकारे निबे और आशा करी दर्शक विषय की गुरुत्व सहकारे निबे सुस्थार जो भलो थार जो आपके असंख्य धन्यवाद थैंक यू एवं शेषे दर्शक अपन के धन्यवाद सोमवार आबा देखा एक ही समय यह अनुष्ठान नहीं पर्यत सबाई अनेक भलो थकबें